я хотела бы сейчас концентрироваться на простом примере с прогулками, а что значит титач и как его можно практиковать, ну, условно, каждый день, не слишком даже об этом задумываясь. Потому что часто я слышу, как люди говорят, слушайте, столько всего есть, и трюки, и какие-то развивающие игры, и еще вот это, еще вот то, и вот титач, еще этот ваш. Куда это все уместить? Как это в 24 часа возможно разместить, чтобы я не только занимался своей собакой, но еще и чем-то другим тоже успевал? Я, мол, человек занятой, мне с этим как-то сложно справляться. И я поэтому стараюсь всегда подчеркнуть, что вы ничего особенного и не должны делать дополнительно к тому, что вы уже делаете. То есть если вы, проснувшись утром, приветствуете собаку, то это возможность сделать титач. То есть ее не трепать по голове, там, по ушам, а взять и сделать ей какой-нибудь титач моршной, прогладить по спине, от холки до кончика хвоста. Многие собаки это оценят с большой благодарностью, примут, что никто их по голове не треплет. У собак многих, как и у людей, вообще-то по утрам болит голова, особенно если прыгает атмосферное давление, некоторые чувствительны. И если вы понаблюдаете за собакой, прежде чем, например, выдавать ей завтрак, сделайте ей титач ушей, да, прогладите по ушкам, поможете ей пройтись в одну сторону, в другую сторону, проверите, что под миской там стоит нескользкий коврик, чтобы собаке не приходилось разъезжаться лапами, когда она пьет или ест, это и будет титач, это и будет уже практика. То есть фактически это здравый смысл плюс внимание к собаке, если очень упрощенно сказать о том, что такое практика титач. Подробнее о самом методе вы легко можете найти на нашем сайте. И я сейчас просто пройдусь по основным моментам, на которые хочу ваше внимание обратить и, и пояснить, почему это просто, если вы используете для своих животных, если вы не профессионал сертифицированный в титач, а вот просто вы для себя это хотите взять, или там вы волонтер, или вы, собственно, да, там хранители своей собаки, одной, второй, третьей, и у ваших там родителей есть собаки, то что вы можете взять из титач для себя? Титач – это не просто какие-то пасы руками по телу, это целая философия уважения работы с животным, и все, что мы делаем, настроено на отношение доверия. Поэтому как пирамида потребностей собаки у нас тоже никогда не рассматривалась. Поэтому я очень обрадовалась в свое время, услышав от Ольги эту идею, что фактически это как нечто вроде колеса баланса, где мы смотрим, насколько у нас каждый сектор развит, насколько у нас собака удовлетворена в этой части, что мы можем сделать еще для этого. И мы стремимся выстраивать все, что мы делаем с учетом видовых потребностей. То есть, например, титач для собак, титач для кошек, титач для лошадей – это немножечко отличающийся между собой титач. По той простой причине, что у этих видов есть свои особенности взаимодействия с человеком. Плюс индивидуальные особенности. То есть титач для одной собаки, и для другой и для третьей будет между собой отличаться с точки зрения техник, которые мы выбираем. Но что всегда будет общее, это именно то, что мы работаем вместе с собакой, а не над собакой. То есть собака никогда не является объектом воздействия. И когда человек собирается оттитачить свою собаку, то мне приходится сразу его останавливать и говорить, пожалуйста, не надо. Это худшее, что вы можете для собаки сделать, потому что ей, скорее всего, вот этот некий внешний, направленный на нее вектор воздействия не понравится. Титач про то, чтобы вы вместе с собакой подумали, как ей прийти в физический баланс. Для этого у нас есть семь основных элементов. И, соответственно, то, что вы будете вместе с ней делать, поможет ей обучиться новым моделям поведения и повысить уверенность в себе. Все, что мы делаем в Титач, построено на том, чтобы мы в каждом нашем взаимодействии с собакой, наблюдая за ней, замечая точки напряжения в теле, когда вы ее трогаете, в Титач это называется исследование, подмечаете, где у нее прям напряжена какая часть тела, разрешает она себя трогать в этой части или не разрешает, одергивает лапу или не одергивает, поворачивается к вам передом, поворачивается к вам задом, и учились воспринимать поведение и движение собаки как обратную связь как подсказки, потому в правильную сторону мы движемся, мы делаем то, что сейчас собаке подходит, то, с чем она согласна, или ей это совсем даже не нравится. Очень многие люди после того, как научаются наблюдать за своими собаками, уже не могут развидеть, как собаки говорят «нет» своим людям, а люди этого не видят, уже не могут не замечать, как коммуниция влияет на то, как двигается собака, как она общается, уже не могут не видеть, как скользкий пол вреден. То есть титач, по сути, это то, что у вас как некий фоновый режим может быть в рамках жизни встроен, и вы, обучаясь каким-либо техникам, просто добавляете очень конкретный подход 
И в качестве примера, в качестве вот именно подхода, который вы всегда увидите, буквальный подход. То есть мы не стараемся не идти по прямой к собаке, даже к своей собственной. Мы стараемся подойти по дуге, потому что это гораздо вежливее. Мы стараемся не подходить фронтально. Мы стараемся это делать на уровне плеча, чтобы собака видела вас с периферийным зрением. И если вы что-то предлагаете ей сделать, то вы показываете, что вы собираетесь сделать. И то, о чем Ольга сейчас говорила, когда вы разговариваете с собакой, когда вы вот так уважительно с ней взаимодействуете, вы будете поражены, насколько быстро ваша собака к вам начинает аналогичный подход демонстрировать. Когда человек говорит, моя собака не уважает меня, или она меня не слышит, она на меня не обращает внимания, как мне установить с ней контакт, я предлагаю человеку начать с себя, обратить внимание, как он, он подходит к собаке, что он делает к ней, какое он отношение транслирует к ней. И если человек транслирует уважительные отношения, собака вне всяких сомнений будет делать то же самое в ответ. Следующий у нас элемент – это титач работа с телом, как раз те самые пасы руками. Мы называем их титачи, потому что это то, как мы двигаемся рукой. И если это маршное от холки до кончика хвоста, то это может быть разными способами сделано. И если вы, повторюсь, для себя это практикуете, то у меня на канале есть масса бесплатных открытых роликов с различными титачами, которые прям вот бери и делай. И ключевой фактор успеха – подход. То есть бесполезно титачить уши, если вы зажимаете собачку где-нибудь в момент, когда она там, не знаю, спала, никого не трогала или там ела, или делала что-то еще, и начинаете ей эти уши натирать. То есть вот техника, мало того, что она сейчас будет не кстати, она еще и только усугубит проблему и боится недоверия вместо доверия. Если же вы используете подход, то есть выбираете момент, когда собака ничем особенным не занята, когда она не спит, не грызет там, не знаю, любимую игрушку, не нюхает что-то интересное на улице, а она с вами в контакте, она готова к этому контакту, приглашаете ее к себе, вместо того, чтобы вторгаться в ее пространство на лежанке или на диване, где она там отдыхает, и предлагаете ей какой-то простой титач, прогладив да, от полки до кончика хвоста, и убираете руку, чтобы дать ей право оставаться с вами в контакте да, или уходить, право выбора. Вот тогда получается, вот тогда можно подобраться к ушам и поделать итач ушей, можно прогладить по лапкам, можно поделать круговые движения каждым коготком, подготовив ее к тому, чтобы постричь когти, например, или подпилить их. Если это не скользкий пол, то вы увидите, насколько собаке проще давать вам эти лапы по очереди. И если не зажимая собаку, там, укладывая ее на спину, либо, там, не дай бог, подвешивая или делая что-то еще, вы берете там, клипер для когтей или там, гриндер или что-то еще, и аккуратно ей показывая, предлагаете подпилить один коготок и отпускаете ее, как только она скажет «все, мне хватит», после этого там пауза, вы можете снова ее пригласить, потом еще пригласить, вот тогда и начнет получаться отношение доверия, потому что собака увидит, что вы ее слышите, вы ее уважаете, вы не пытаетесь над ней чего-то такое сотворить, вы постоянно с ней в контакте. И через работу с телом, через площадку для углубленного обучения, на которой стоят разные элементы, мы обходим их там разными способами, с помощью там, двух точек контакта, с помощью веревок и помогаем прийти собаке на этой площадке в баланс, мы получаем уникальный способ взаимодействия со своей собакой в движении без команд, без принуждения, без еды, потому что в упражнениях на движение мы ничего этого не используем, а исключительно на желании вместе что-то сделать. И в этом, собственно... Основная идея титач. Мне правда удивительно, когда люди хотят контролировать своих собак. Мне недавно в канале был прям настоящий там, большой диспут про это, когда я написала пост, что не надо контролировать собак. Все, что мы можем для них делать, это делать их счастливыми. По сути, их даже не надо делать. Позволяйте им быть счастливыми, нормальной собачьей жизнью, давая возможность им жить. Уважайте их как вид и просто давайте со своей стороны то, что вы можете дать. И одна из людей, как раз читательница канала, написала мне, что какую-то ерунду вы говорите, потому что я собаку веду в городе на поводке, я буду заставлять ее переводить, там, приходить в улицу в правильном месте или делать что-то еще, потому что я отвечаю за ее безопасность. Подождите, говорю, вопрос безопасности никто не убирает, это вообще про другое. Когда мы говорим про то, что мы собаку контролируем, то мы ее заставляем следовать командам, когда мы решили, в какой момент мы это решили, мы заставляем ее делать что-то определенным способом, который нам кажется логичным, мы заставляем ее там разные всякие штуки соблюдать, и если вы говорите, что это вопрос вашей ответственности, вы можете получить то же самое, тот же самый результат, то есть переход дороги в правильном месте, например, но не через контроль, а через взаимодействие, через сотрудничество, показав, что вы можете пойти сюда, можете пойти сюда. 
И у меня была, моя, ну, она сейчас еще есть, но моя Вест Хайленд Уайт Терьер с больными коленками научила меня наблюдать, на каком моменте она может спуститься с тротуара, потому что бортик позволяет ей это сделать удобнее, и где она может перейти дорогу с большим комфортом для себя. И если бы я стремилась ее контролировать и заставлять, и тащила бы, не дай бог, на поводке, то мало того, что я рушила бы отношения и ее доверие, я бы еще и рушила ее суставы, потому что это больно. И собака, которая переходит дорогу и так в напряжении находится, а если ее еще заставили перед этим спрыгнуть на асфальт, потому что это маленькая собачка, да, терьеры, вы знаете, там 30 сантиметров холки, и для нее бортик тротуара может быть слишком высоким, то потом на прогулке ей больно, она не может наслаждаться этой прогулкой, она, соответственно, начинает себя каким-то образом вести, и очень многие терьеры так много лают именно потому, что они пытаются снизить свои ощущения боли. Огромное количество терьеров страдают от того, что их не понимают, считают упрямыми, непослушными, невоспитуемыми какими-то еще. И вместо того, чтобы понаблюдать за тем, что они подсказывают людям, о чем они просят люди, людей, их контролируют, их заставляют, а потом получают проблемы здоровья и проблемы поведения, потому что надо как-то стравливать весь пар, который у этой собаки в теле есть от ненадлежащего с ней обращения. И последний элемент здесь – тетач обертывания амуниция, то есть это то, каким образом мы выстраиваем это как раз обеспечение безопасности, да, амуниция всегда про безопасность, ну, то есть ни одна собака не выбрала бы добровольно ходить на шлейке, там, поводке, ошейнике, на любой абсолютно амуниции, собакам удобнее без амуниции. Но если мы живем в нормальном реальном мире, в городе, где мы обязаны обеспечить безопасность, то это наша ответственность подбирать правильные длины поводок, Наша ответственность уметь им работать, наша ответственность правильно подбирать шлейку и научить собаку надевать ее и подгонять ее по телу так, чтобы это не мешало в движении. То есть все эти вещи, они могут быть обеспечены нами как ответственными взрослыми, которые уважают своих собак, находятся с ними в партнерстве, а не в роли вот этого строгого родителя, который абсолютно нелогичный, дает команды, когда стой, иди сюда, там нельзя, фу, и вот это все прочее, задергивая собаку просто до какого-то ужаса. То, что здесь в рамках каждого элемента важно, если вы специалист, работающий с собаками, вам действительно имеет смысл разобраться с тем, что это и как это и почему, для этого в Титаче есть сертификация. Если вы только для своей собаки или кошки или лошади интересуетесь этим, пожалуйста, на сайте в методе, в каналах у меня там на YouTube, в Телеграме есть масса открытой информации, которую вы можете посмотреть и начать практиковать.